Merhaba arkadaşlar ben Kürşat Sezgin iyisinizdir umarım ee, bir önceki videoda birinci kısmı halletmiştik çizgisel momentum ve etki kavramını öğrendik arkadaşlar ee, bu videomuzda ikinci ve üçüncü kısma bakacağız çizgisel momentum korunumunu öğreneceğiz arkadaşlar ee, sonra çarpışmalarda momentumun korunumu ve enerjiyi bir arada arkadaşlar tutarak e, esnek çarpışmalara ve esnek olmayan çarpışmalara göz atacağız. E, gelin momentumun korunumu ile başlayalım arkadaşlar. Çizgisel momentumun korunumu sadece nesnelerden oluşan izole bir sistem için geçerlidir demişiz. E, bu durumda izole bir sistem sisteme dış bir kuvvetin etki etmediği bir sistemdir. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar izole sistemden kastı? Evet şu e, diyelim arkadaşlar sistemimiz burası olsun. Şu kısım benim sistemim olsun. E, bu belirttiğim kısmın içinde arkadaşlar beni sadece nesnelerim ilgilendirecek. E, bu nesneler dışında diyelim burada bir hava var. E, havada işte toz tanesi olur, havanın kendisi olur, nem olur. E, bunları dahil etmeyeceğiz, bunları incelemeyeceğiz arkadaşlar. Bunları incelersek zaten e, nesnelerin momentumu korunmayacak arkadaşlar. Bir kısmı neme gider, bir kısmı toza gider. E, bu şekilde momentum korunmaz arkadaşlar. E, e, momentum korunur lakin cisimler üzerinde konu, korunmaz. Başka şeylere aktarılır. E, burada arkadaşlar momentumun korunma yani ne diyeceğiz? Ona bakalım. E, bu çizdiğim şekilde arkadaşlar çarpışma oluyor. Kırmızı top ile siyah top birbiriyle çarpıştıracağız. Biri V1 hızında biri V2 hızında. Kütlelere aynı demişim. Momentumlarına bakacağız arkadaşlar. Momentum korunumu bu sistemin çarpışma öncesi ve çarpışma sonrasındaki momentum birbirine eşit olduğunu söylüyor arkadaşlar. Buna göre P initial'ı. Yani çarpışma öncesindeki momentumu şu şekilde yazdık. Nasıl yazacağız? M çarpı V1 artı M çarpı V2 olacak arkadaşlar. Ee, çarpışma sonrası ise bunu şu şekilde ifade edeceğiz. M çarpı V1 üssü artı M çarpı V2 üssü diyeceğiz arkadaşlar. Çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası durum böyle. Ee, burada amatörce anlattık ama lakin arkadaşlar işin aslı. Bu çizdiğimiz sistemde arkadaşlar momentumumuz sabit yani değişmeyecek. Bu sistem içinde ne oluyorsa olsun e, momentum değişmiyor. Momentumun korunumu bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Bununla bir ilgili bir örnek çözelim. Tamamen pekiz. Bu sorumuzda arkadaşlar e, iki tane tramvay. E, biri sabitken arkadaşlar diğeriyle e, hızla geliyor 15 metre bölü saniye ile. Ve daha sonra çarpışma gerçekleşiyor. Çarpışma sonrasında V üssü hızla ikisi beraber hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Ee, bize burada V üssünü soruyor arkadaşlar. Çarpışma sonrasında ikisinin ortak hızını soruyor. V üssü nedir demiş. Bunu bulacağız yani. V üssünü nasıl bulacağız arkadaşlar? Momentum korunumunu yazalım. P initial eşittir. P final. P initial arkadaşlar nasıl belirteceğiz? E, kütlelerim arkadaşlar. Hemen a cool mass of M. E, 5000 kilogram iç demiş arkadaşlar. Bu iki tır almayında kütlesi eşit yani. M çarpı. V1 diyorum. V1 yazın. E, i̇lk durumda bu var arkadaşlar. Artı. M çarpı V2 hızım. Daha sonra neyse arkadaşlar bu ikisi birleşiyor. 2M alalım arkadaşlar. 2M V üssü benim P final'ım olacaktır. Buradan arkadaşlar V2 hızım 0 olduğu için direkt burayı silelim. Şuradan da M'ler birbirini götürürse arkadaşlar ne çıkıyor? V1 eşittir. 2V üssü olacak arkadaşlar. 
2 V üssü. V birim 15'ti arkadaşlar. V üssü de ne olacaktır? 15 bölü 2'den V üssü 7.5 metre bölü saniye oldu. Yani arkadaşlar momentumu korunum kullanarak basitçe ikisinin ortak hızını bulduk bu çarpışmadan sonra. Gelelim arkadaşlar şimdi çarpışmalara daha detaylı bakalım. Çarpışmalar elastik veya inelastik olabilir demişiz. Esnek ve esnek olmayan şeklinde. Elastik ve inelastik çarpışmaların birbirinden farkı kinetik enerjinin korunup korunmamasına göre belirlenir demişiz arkadaşlar. Elastik çarpışmalar için toplam arkadaşlar kinetik enerji hiçbir şekilde kaybolmuyor. Elastik çarpışmalar için, esnek çarpışmalar için kinetik enerjimize hiçbir şey olmuyor. Elastik olmayan çarpışmalarda ise kinetik enerji arkadaşlar ne bileyim sese dönüşebilir, ısıya dönüşebilir, sürtünmeye gidebilir arkadaşlar veya potansiyel enerjiye dönüşebilir. Bu şekilde kinetik enerjimiz arkadaşlar korunmayacak ama yine sistemin toplam enerjisi korunur. Burada elastik çarpışmaya bakarsak arkadaşlar. İki durumum var. Momentum korunuyor ve kinetik enerjim korunuyor arkadaşlar. Ben bu kısımda yazdım. Bu kısımda yazdım arkadaşlar. Momentum korunumunu bu iki cisim için yazalım arkadaşlar. Ne olacak? İlk durumda P initial için M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir dedik. M1 çarpı V1 üssü dedik arkadaşlar. Artı M2 çarpı V2 üssü. E, i̇kisinde de arkadaşlar pozitif bir şekilde e, hızı var. Pozitif yönde bir hızı var. E, o yüzden bu şekilde yazdık. Diğer kısımda da arkadaşlar kinetik enerji korunmuş. Bunu yazdık. E, ne yazacağız? 1 bölü 2 M1 çarpı V1'in karesi. Artı 1 bölü 2 M2 çarpı V2'nin karesi. Eşittir dedik arkadaşlar. Bir de çarpışma sonrası için yazdık. Bunu da burada belirttik arkadaşlar. Bu iki kısımdan arkadaşlar denklem türeteceğiz artık. Denkleme, denklemlerimize bakalım. İlk olarak ne yazmışız? 7.18'de M1 çarpı V1 eksi V1 üssü eşittir M2 çarpı V2 üssü eksi V2. Burada ne yapmışız arkadaşlar? Momentum korunumundan yararlanarak arkadaşlar 7.18'i oluşturuyoruz. M1'i çektik. V1 eksi V1 üssü. M2'yi çekince de V2 üssü eksi V2 gelecektir. Alt kısımdan da arkadaşlar yine M1 parantezi ve M2 parantezini alarak 7.19'u oluşturmuş olduk arkadaşlar. 7.20'de ise arkadaşlar. 7.19'da 2 kare farkı var arkadaşlar. Bu 2 kare farkını buraya gelmişiz yazmışız. V1 eksi V1 üssü çarpı V1 artı V1 üssü şeklinde 7.20 oluştu. 7.18'deki formül arkadaşlar 7.20'yi 7.18'e bölüyoruz arkadaşlar. Ve ilk formülümü elde edeceğim. Bu bölümü yaptıktan sonra V1 artı V1 üssü eşittir. V2 üssü artı V2 gelecek. İlk formülümüz de şu şekilde kitaplarda belirli. V1 eksi V2 V1 V2 üssü eksi V1'in üssü arkadaşlar. Son olarak iki formülüm kaldı arkadaşlar. Bu iki formülde Son hızlarımı buluyorum arkadaşlar. Çarpışma sonrası V1 üssü ve V2 üssünü buluyoruz. Formülde biraz kafanız karışabilir. Nereden geldiğini söyleyeyim. Direkt formül nasıl çıkarıldığıyla uğraşmak istemiyorum. Onunla zaman kaybetmeyelim. 7.18'deki formülle arkadaşlar 7.21'deki formül. Bunlar birleştirilerek. Bu iki formülü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. 
E, zaten videonun altına ben bu formülleri e, sırasıyla koyacağım arkadaşlar. Oradan oluşturabilirsiniz. E, gelin biz örneğimize bakalım. İlk örneğim arkadaşlar elastik çarpışmaya bir örnek olacak. Sorumuza bakalım. Soruda arkadaşlar en bir kütleli bir tenis topumuz var. 5 metre bölü saniye hızı var arkadaşlar. Yani B1 hızı bahsettiğimiz B1 hızı. Bu top arkadaşlar M2 kütleli topla yani 0.06 kilogram olan topla elastik bir çarpışma yapacak. Bu ikinci topumuzun hızı da arkadaşlar 3 metre bölü saniye olacak. Sonra da iki durum inceleyeceğiz. Eğer aynı yönde bu toplar hareket ederse çarpışma sonrasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Eğer farklı yönde ise yine çarpışma sonrası hızları inceleyeceğiz. Sorunun son kısmında da bunu soruyor arkadaşlar. What is the velocity of each ball after the collision? Yani çarpışma sonrası. iki topun hızını bulacağız. B kısmını kaldırın. Önce bir A kısmını inceleyelim. Şimdi arkadaşlar A kısmı için ben momentumu korunumu denklemimi yazayım. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 çarpışma sonrası neydi? M1 V1 üssü artı M2 V2 üssü arkadaşlar. Ee, az önce öğrendim formülden arkadaşlar. Geleyim şöyle. 3 tane formül öğrendik zaten. Ee, birincisi neydi? V1 eksi V2 eşittir. V2 üssü eksi V1 üssü. Bunu yazalım arkadaşlar. Bu ikisini kullanalım şimdi. Ee, i̇kinci için arkadaşlar. Bana hızlar verilmiş arkadaşlar. Çarpışma sonrası hız için ne olacak ona bir bakalım. Ee, V1 hızın 5 metre bölü saniye arkadaşlar. V1 eksi V2. 5 metre bölü saniye. Ee, eksi V2 hızım arkadaşlar. 3 metre bölü saniye. Zaten ikisi pozitif x yönüne bakıyor arkadaşlar. Eksi 3 metre bölü saniye. O da eşittir diyeceğiz. V2 üssü. Eksi V1 Üst kısma baktığımda arkadaşlar V1 üstünü bilmiyorum. V2 üstünü bilmiyorum. Zaten bunları da bulmam gerekiyor. Ne yazacağım? Buraya gelip arkadaşlar V2 üstü yerine şunu yazarsam eğer V2 üstü yerine eşittir dedim arkadaşlar. V1 üstünü karşıya atalım. Ne oldu? V1 üstü artı 2 metre bölü saniye yazabiliyorum. V1 üstünü ve V2 üstünü çekerek bulalım. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M1 V1 üstü kalsın. Artı M2 V2 üstü yerine V1 üstü artı 2 metre bölü saniye yazdım. Şimdi burada arkadaşlar M1 üstünü yalnız bırakmamız lazım. Yani şu kısmı şu şekilde yazalım. M2 çarpı V1 üstü artı 2M2 dedim. Daha sonra buradan V1 üstünü paranteze almamız lazım arkadaşlar. Onu da yazalım. Şu karşı tarafı tamamen yazalım. Bir. M1 artı M2 dedim. Artık V1 üstü parantezini alabiliyorum. Çarpı V1 üstü. Bunu yapmak biraz sıkıcı oluyor ama basit iş arkadaşlar. 2M 2 dedik. Yani artık arkadaşlar V1 üstünü yalnız bırakabiliyoruz. Formüllere baktığımızda bunların zaten direkt yalnız bırakılmış haldeki formülleri vardı. Artık bu ikisini ezberlemeye ihtiyacınız yok. Bu şekilde çıkarabiliyoruz. V1 üstünü direkt yalnız bir şekilde yazalım. V1 üstü. Burayı direkt alalım arkadaşlar. 
Burayı direkt aldım. Şuraya koyalım. B virüsü. Bunu eksi olarak, eksi 2 olarak buraya yazacağız. Eksi 2 M2. Bölü. M1 artı M2 dediğimde B virüsünü bulacağız arkadaşlar. B2 üstünü bulmama gerek kalmayacak bu şekilde. Neden? Direkt buraya gelir. Yerine yazar buluruz arkadaşlar. Ee, sadece bunu yapmam lazım. Yazalım değerlerini yerine. 0.04 çarpı 5 artı 0.06 çarpı 0. Pardon. Ee, 3 metre bölü saniyeydi. Ve ikimiz eksi 2 çarpı 0.04 6 arkadaşlar. Bölü dedim. M1 artı M2 ne olur? 0.1 olur arkadaşlar. Bu işlemi de yaptığımda arkadaşlar 0.26 kilogram çarpı metre bölü saniye geliyor. Bölü 0.1 geliyor alt tarafta arkadaşlar. 0.1 kilogram bu bölme işlemini yaptığımızda cevap 26 metre bölü saniye gelir arkadaşlar. Bu işlem sonucu da arkadaşlar 2.6 metre bölü saniye olur. Ve bir üstünü bulduk arkadaşlar 2.6 metre bölü saniye. Şuraya baktığımda arkadaşlar şu kısma biraz karıştı ama kısma bakarsam da 2.6 artı 2 metre bölü saniyede ve 2 de 4.6 olur. Ve 2 de şöyle yazalım. Ve 2 üssü 4.6 ve 1 üssü 2.6 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. E, sorunun B kısmında da aynı şeyleri yapacağız. Bu yüzden B kısmını aslında size bırakabilirim. Yani şu kısmı alalım. Üst kısmı alalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar zıt yönde birbirlerini ilerliyor. Gördüğünüz gibi V2 hızı eksi yönde arkadaşlar. Yani 5 metre bölü saniye eksi eksi 3 metre bölü saniye yazmak durumundayız burada. Şu alt kısmı siliyorum ve yeniden yazalım beraber. Alt kısmı silelim. Yazarsak arkadaşlar. 5 metre bölü saniye. Eksi. Eksi 3 metre bölü saniye. O da eşittir. E2 üssü. Eksi. V1 üssü olacak arkadaşlar. Yani V2 üssü. Eksi. V1 üssü. 8 metre bölü saniye eşit olacak üstteki soruyla tek farkı bu olacak arkadaşlar. Aynı işlemleri yaptığımız aynı işlemleri gelin burada uygulayın ve cevabı bulun. Takılan arkadaşlar yorum kısmında belirtsin. Yardımcı oluruz. Elastik olmayan çarpışmalarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Müzik